ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് പപ്പടം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പപ്പടം വന്ന് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാപ്പടം എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പടം കുറേ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പപ്പടം എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അല്ലി ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം മതിയാവും അഥവാ എരിവ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആ ഒരു സമയം കറിവേപ്പിലയും മുളക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും കറിവേപ്പിലയും മുളകൊക്കെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിരവി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പടമാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പടം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പപ്പടം മുഴുവനായിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പപ്പടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നേരത്തെ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ റെസിപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽബട്ടണും കൂടെ വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക